നമസ്കാരം സെൻറ്റർ ഫോർ സയൻസിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററായ നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായ തലച്ചോറിനെ കുറിച്ചും മസ്തിഷ്കത്തെ കുറിച്ചും ബ്രെയിനിനെ കുറിച്ചും സ്പൈനൽ കോഡിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ അതിന് ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ഈ ഈ സെക്ഷനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു പി പി ടി സെക്ഷനാണ് അതിൽ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കട്ടിങ്സ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരയ്ക്കേണ്ട പിക്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് അല്ലെങ്കിൽ അറിയുവാനും പ്രതികരിക്കുവാനും എന്ന് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അപ്പം നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ ഉള്ള ആ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കി ആ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്താ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ കുട്ടികൾക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കും വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അവ ഏതെല്ലാമാണ് അല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും ചില ജീവികൾക്കും പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നേതാ കുട്ടി മാമ്പഴം രുചിക്കുന്നു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒച്ചിനെ തൊടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ കുട്ടി മാമ്പഴം രുചിക്കുന്നു ഈ കുട്ടി മാമ്പഴം രുചിക്കുമ്പോൾ മധുരമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്ത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് പ്രതികരണമായിരിക്കും എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മ മധുരമാകുമ്പം ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഈ ഒച്ചിനോ ഈ ഒച്ചിനെ ഈ കുട്ടി സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഒച്ച എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നതായിട്ട് ആണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ട് കുട്ടികൾ അല്ലേ അവർ പാട്ടയിൽ അടിക്കുകയാണ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ശബ്ദം ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് കിളികൾ എന്ത് ചെയ്യുക കിളികൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ശബ്ദം എന്ന അനുഭവം അവർക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് പറക്കുന്നു അല്ലെ പറക്കുക എന്നൊരു പ്രതികരണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഈ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ അരുവിയിൽ നിന്നും വെള്ളം അതിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്ത് അനുഭവം ആയിരിക്കും അതിന് ഉണ്ടാവുന്നത് തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖത്തൊരു എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവായ റെസ്പോൺസ് അതിനും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാള മീഡിയത്തിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കോപ്പിയാണിത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു വിച്ച് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിസംസ് റെസ്പോണ്ട് ഹിയർ ഇവിടെ കുട്ടികളും മറ്റു ജീവികളും എന്തിനോടെല്ലാമാണ് പ്രതികരിച്ചത് ഇവിടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തിനോടെല്ലാമാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലോട്ട് നോക്കി എന്തിനോടെല്ലാമാണ് ആ കുട്ടികളും അതുപോലെ ജീവികളും പ്രതികരിച്ചതെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ആ മാമ്പഴം രുചിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏതായിരുന്നു അവിടെ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെ മധുരമുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ മുഖ നല്ല മധുരം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അതിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടാക്കിയ ആ പ്രതികരണം അവിടെ എന്തായിരുന്നു ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രുചിയാണ് അവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒച്ചിനെ ഒന്ന് നോക്കിയേ ആ കുട്ടി ആ ഒച്ചിനെ തൊട്ടപ്പോൾ അല്ലെ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒച്ച എന്ത് ചെയ്തു ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന പ്രതികരണം അപ്പം ഇവിടെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഘടകങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ചില അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എ
വന്ന അല്ലെ ആ കുട്ടികൾ ആ വടി കൊണ്ട് പാട്ടയിൽ അടിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ എന്തിന് കാരണമായത് പ്രതികരണത്തിന് കാരണമായത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തേക്ക് വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയും സ്പർശനം അല്ലെ വാട്ടറിന് ടച്ച് ആണ് അവിടെ എന്തിന് കാരണമായത് അവിടെ ഒരു പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അതുപോലെ അത് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു എന്താ നല്ല വയലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അതിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ അവിടെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കാഴ്ച ഇപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്ത് നല്ല മനോഹരമായ ആ കാഴ്ച പ്രദാനം ചെയ്തത് എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തത് ആ നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ച എന്ത് ചെയ്തത് പ്രദാനം ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളിൽ നമ്മളിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവികളിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് രുചി സ്പർശം അതുപോലെ ശബ്ദം പ്രകാശം അതുപോലെ ഇനി വേറെ എണ്ണുണ്ട് ഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മണം ഇതെല്ലാം എന്തിന് പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ പഠിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുലൈ ജീവികളിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്താണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായ ആ ഫാക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലേ പക്ഷികൾ പറക്കാൻ പറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രതികരണം ആ കുട്ടി മധുരം രുചിച്ചപ്പോൾ അതിന് മുഖത്തുണ്ടായ പ്രതികരണം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ആ ഒച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രതികരണമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ കാ പ്രേ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായ ആ പ്രേരണ അല്ലേ അവിടെ ആ സെൻസ് ഇവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ റെസ്പോൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുലൈ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വോട്ട് വോട്ട് ആ സ്റ്റിമുലൈ എന്താണ് സ്റ്റിമുലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുലൈ ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഹൗ ഡസ് ദ ബോഡി റിസീവ് സ്റ്റിമുലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലയെ സ്വീകരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് There are specialized cells in the sense organs and other parts of the body to receive stimuli. These cells are known as receptors. അപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളിലും സവിശേഷമായ കോശങ്ങളുണ്ട് ആ കോശങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോക്കിയേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ആ ഒച്ചിൻ്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കാം ആ ഒച്ചിനെ ആ കുട്ടി ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലേ അവിടെ എന്തായിരുന്നു ആ ഫാക്ടർ ആ സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്ന ഏതാ ആ സ്പർശനം ഒച്ചിനെ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒച്ചിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു അല്ലേ അതിൻ്റെ ബോഡി വിഡ്രോ ചെയ്തു അത് അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്തു അത് വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമായത് അതിനൊന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തിരിപ്പുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ അല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ബോഡിയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിമുലയെ സ്പേ സ്വീകരിക്കാൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ സെല്ലാണ് ആ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ടച്ച് അല്ലേ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്പർശം എന്ന് പറയുന്ന ഉദ
എവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രാഹികൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കണ്ണിലിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ശബ്ദത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ ശബ്ദമെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദീപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിമുലയെ സ്വീകരിക്കാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ചെവിയിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇയേഴ്സിലിരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സ്പർശത്തെ സ്വീകരിക്കാനോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം എന്ന് പറയുന്ന സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കിൽ ഏ ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ചൂടിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അതുപോലെ പ്രഷറിനെ മർദ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വേദനയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ തൊക്കിലുടനീളം ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന് മാത്രമേ എന്തിനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ടച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പർശത്തെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഗന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മണമെന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സ്റ്റിമുല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദീപനത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് അത് എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് മൂക്കിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ആ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഹി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ഇനി ഏതാ ആ അപ്പോൾ ഇത്രയും റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കും കണ്ണിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം കണ്ണിലിരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്ററിനെ നമ്മൾ പ്രകാശഗ്രാഹി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചെവിയിലിരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഓഡിയോ റിസെപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണഗ്രാഹി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം തൽക്കാലം നമ്മൾ എന്താ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ കോശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തിരിപ്പുണ്ട് ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇനി ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ധർമ്മമാണുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ധർമ്മമാണുള്ളത് ദേ റിസീവ് സ്റ്റിമുലൈ ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് സ്റ്റിമുലൈ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസസ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് they receive stimuli and generate suitable impulses appo endha nammal idile uddeepanangal endana dharmam ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് മലയാളം എഴുതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ധർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക രണ്ടാമത് ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ധർമ്മം ഉചി ഉദ്ദീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു ഒന്ന് എന്താണ് സ്റ്റിമുല എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ സ്റ്റിമുലയുടെ ആൻസർ നേരത്തെ പേജിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചേ ആരാണ് ഈ സ്റ്റിമുല അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങളെ സ്റ്റിമുലയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതരം കോശങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി തൊക്ക് നാക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലിരിക്കുന്ന എന്താ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് റിസീവ് സ്റ്റിമുലൈ സെക്കൻഡ് വൺ ജനറേറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇമ്പൾസസ് അപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ ഡെഫിനേഷൻ എന്തുവായിരുന്നു ദ സെൻസസ് ദാറ്റ് ഇവോക്ക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ ഓർഗാനിസംസ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റിമുല എന്നുവെച്ചാൽ ജീവികളിൽ പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലും മറ്റ്
എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്നും രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര ഉദ്ദീപനങ്ങളെന്നും പറയും അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളെന്നും രണ്ടാമത്തത് ആന്തര ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്നും രണ്ടാമത്തത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈ എന്നും അപ്പം ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകം ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്പർശനവും അതുപോലെ പ്രകാശവും അതുപോലെ സൗണ്ടും അതുപോലെ മണം അല്ലെ സ്മെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ബാഹ്യമായ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നുണ്ടായ ബാഹ്യമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേരണകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലെ ബോഡിയുടെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഒരാളുടെ ബോഡിക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് വി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരണകൾ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉദാഹരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് വിശപ്പും ദാഹവും രണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഹങ്കറും തേസ്റ്റും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ആ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ആന്തര ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുല എന്ന് പഠിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനേക്കാളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെ അതായത് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക ആന്തര ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ആന്തര ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ സ്റ്റിമുലൈസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹങ്കർ രണ്ട് തേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിന് എന്ത് പറയും വിശപ്പും ദാഹവും ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ ടേസ്റ്റിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് രുചി രണ്ട് ടച്ച് സ്പർശം മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം നാലെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന സ്മെൽ അല്ലെങ്കിൽ മണം ഓക്കെ ഇനി അപ്പം നോക്ക് ഇവിടെ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സാണ് ഈ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഏതിൻ്റെയൊക്കെ പടങ്ങളാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ രണ്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് നാവാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് എന്തിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ഐ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ പടമാണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നാവിൽ പലതരം എന്തിനെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഈ നാവിൽ അതായത് പുളിയെയും അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ പുളിയെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ക കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മധുരത്തെയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നാവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിസെപ്റ്റർ അതിലുള്ള ആ പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പടവം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികളുടെ പടമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഹികളുടെ പ്രത്യേകത ഇതിനൊരു പേരുണ്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കും കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ കീമോ കീമോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണിലുള്ള റിസെപ്റ്റർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പടം ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രകാശഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അതിന് നിങ്ങളെ പരിചയം അപ്പം ലൈറ്റ് മാത്രമേ എന്തിനെ എന്ത് സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ ഈ റിസെപ്റ്റർ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ രുചി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ മൂക്കാണെങ്കിൽ മണം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നമ്മുടെ നാവിൽ കൊണ്ട് ടോർച്ച് അടിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കണ്ണിൽ ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാത് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് 
ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം പോരാ നമുക്ക് ഈ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ മാത്രം പോരാ നമുക്ക് എന്ത് വേണം സുസജ്ജമായ ഒരു നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണം ഈ നേർവസ് സിസ്റ്റം സുസജ്ജമാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രതികരണ ശേഷി അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം അതിനായി ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഗ്രാഹികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തുന്നതോടെയാണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് പ്രതികരണത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നാഡീ നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മസ്തിഷ്കം രണ്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് പിന്നെ മൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ നെർവ്സ് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് നെർവ്സ് മസ്തിഷ്കം സുഷുംന നാഡികൾ അപ്പം നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് മസ്തിഷ്കം സുഷുംന നാഡികൾ കണ്ടോ മസ്തിഷ്കം സുഷുംന അത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ സുഷുംനയിൽ നിന്നും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഈ നീല കളറിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ നീല കളറ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താ നാടികളെയാണ് നാടികൾ അപ്പം നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും നെർവ്സും ചേർന്നതാണ് മസ്തിഷ് ും സുഷുംനയും നാടികളും ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ആര് ഗ്രാഹികൾ അല്ലെ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അതാത് ഗ്രാഹികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് രൂപപ്പെടുന്നു ഒരു സന്ദേശം രൂപപ്പെടുന്നു ആ സന്ദേശം എവിടെ എത്തുന്നു ഈ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തുന്നു ഈ മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു സന്ദേശം അവിടെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രതികരണം രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരു മുള്ളാണ് കൊണ്ടതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും സന്ദേശം തലച്ചോറിലെത്തും തലച്ചോറപ്പം എന്ത് പറയും തലച്ചോറ് എന്ത് സന്ദേശം തിരിച്ചു കൊടുക്കും കൈ വലിക്കൂ അല്ലേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈ വലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനെ ആര് സ്വീകരിക്കണം ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റിമുലയെ റിസെപ്റ്റർ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ റിസെപ്റ്റർ ഒരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹി സ്വീകരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപൾസ് രൂപം കൊള്ളുന്നു സന്ദേശത്തിന് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേമാണ് ഇംപൾസ് ഇംപൾസ് രൂപം കൊള്ളുന്നു അത് എവിടെ എത്തുന്നു മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തുന്നു തിരിച്ച് മസ്തിഷ്കം സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചൊരു ഇംപൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു കൈ വലിക്കുക ഇനി വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണമാണെങ്കിൽ സന്ദേശം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരണമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മസ്തിഷ്കം വരെ പോവില്ല ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് പ്രതികരണം രൂപം കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും അത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നേർവസ് സിസ്റ്റം ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്തിനെ ഇത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുഴുവൻ അതായത് ഒരു സ്റ്റിമുലായി ഉണ്ടായി സ്റ്റിമുലയിൽ നിന്ന് ഒരു സന്ദേശം ഒരു ഇമ്പൾസ് ഫോം ചെയ്തു അത് ബ്രെയിനിലെത്തി ബ്രെയിൻ പിന്നെ തിരിച്ചൊരു ഇമ്പൾസ് കൊടുത്തു അത് റെസ്പോൺസായി മാറുന്നു മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം ആ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ഉദ്ദീപനത്തെ ഗ്രാഹികൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം അത് സന്ദേശമായി മാറുന്നു ആ സന്ദേശം മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തുന്നു മസ്തിഷ്കം തിരിച്ച് സന്ദേശം കൊടുത്ത് കൈ വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സന്ദേശം ഇവിടെ എത്തുന്നു ഇത് ഇത്രയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഏത് വ്യവസ്ഥയാണ് നാടി വ്യവസ്ഥ ഈ ബ്രെയിനിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായാൽ ഇത് പൂർണ്ണാവില്ല സ്പൈനൽ കോഡിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായി സുഷുംനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായാൽ ഒരു അത് പൂർണ്ണാവില്ല നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടായാൽ അത് പൂർണ്ണാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമാകണം െങ്കിൽ ഈ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായ എന്ത് ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും നേർവ്സും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം മസ്തിഷ്കവും സുഷുംനയും നാടികളും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ സിസ്റ്റം ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പം നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആരുടെ ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ നേർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഫങ്ഷൻ അല്ലേ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് വേരിയസ് ആക്ഷൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫങ്ഷൻസ് വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ
ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റിമുല അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ തരം തിരിക്കൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുല നാലാമത്തെ ചോദ്യം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ സ്റ്റിമുല ആന്തര ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം അഞ്ച് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികൾ എന്നാൽ എന്ത് ആറ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഹികളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എഴുതുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ ഡസ് ദ ബോഡി റിസീവ് സ്റ്റിമുലൈ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംവിധാനമാണ് ഉള്ളത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത് നല്ല കോളം പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ച് പകർത്തി വരയ്ക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നടി വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് നർവസ് സിസ്റ്റം പേര് മാത്രം എഴുതുക പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് നർവസ് സിസ്റ്റം നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ നോർ ഹൗ നോർമലി റെസ്പോൺസസ് ഒക്കേഴ്സ് പൊതുവെ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിൻസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ വരുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആവേഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് തലച്ചോറിൽ എത്തുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അത് ആവേഗമായി മാറുന്നു അത് റെസ്പോൺസായി മാറുന്നു ഒരു ഹിൻ്റ് ആണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതണം ഇന്നത്തെ ബയോളജി ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ